प्रीता प्रीता जो गाय पत्थर तुम मुझे मिल गई मेरे को तेरे से जरूरी बात करनी किस तरह बात करके गए मेंटल है ये लड़का एक नंबर का मेंटल है और मुझे मेंटल कहता है अच्छी बहुत गरीब बातें करके गए मैं भी यही कल करके आंटी आप मुझे बताइए आज मेरा रोका है हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा दिन है मुझे खुश होने का हक है कि नहीं लेकिन उस दिन मुझे जली कटी बातें सुना रहा है अरे ऐसे दोस्त होते हैं क्या ऐसे दोस्त होते हैं मुझे अपना दोस्त कहता है तो दोस्त दोस्त की खुशी में शामिल होता है उसकी खुशी में खुश होता है या उसका मूड खराब करने के लिए कुछ भी बोलकर चले जाता है ना तो मेरे अरे मैंने किया क्या आपने आप भी यही थी ना मैंने क्या किया है सब लोग डांस कर रहे थे मैंने भी डांस किया सबके सामने डांस किया तो उसमें बुरा मानने की बात क्या है उसकी वजह से मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे लगता ही नहीं कि ये ऋषभ जी का भाई है चुप कर जा करण बिल्कुल ठीक कह रहा है अरे मैं तेरे से कितनी देर से बात करना चाह रहा हूँ तू बोली जा रही बोली जा रही मेरी सुन रही बात ही नहीं सुन रही बहुत अच्छी बात है आप भी उसे किसाई लीजिए मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है इसने भी मेरी गाली नहीं सुनी खून भी क्या कर रहा खून में क्या कर रहा अरे प्रीता अरे सर से दाम तो खा हो रहा है तू नहीं समझ रही है ये बड़ा हसस के बातें करिए आज तुम मैं इसे सुना के रखू अभी सर वैसे इतनी दूर जाना है ना तो देर हो जाएगी हाय ऑल आप लोगों को ये रोकेट का फंक्शन पसंद आया आई I मीन mean, मुझे तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई आई मीन इट इज सो बैडली ऑर्गेनाइज आई मीन देखिए रीना जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो ऐसी क्या गलती हो गई हमसे गलती जी आपकी जो वो मेड है ना क्या नाम है उसका जानकी राइट right. उसने अभी अभी मेरी बेजती की मैंने क्या मांगा था मैंने प्यार से एक ग्लास जूस मांगा था लेकिन उसने मना कर दिया और उसे मना नहीं किया ऐसे चोर दिखा के गई है हाउ टैशी आई एम सॉरी टू से ये जो सरला अरोरा के जो ये सारे फंक्शंस और पार्टीज होते हैं ना ये बहुत ही बैडली ऑर्गेनाइज होते हैं मैं सेकंड फंक्शन में अटेंड कर रही हूं एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड यहां पे गेस्ट की खातिरदारी तो दूर उनकी बेइज्जती की जाती क्या आप अपने सर्वेंट्स को इतना नहीं सिखा सकती कि मेहमानों की इज्जत कैसे की जाती है मी दिस इज रिडिकुलस अब इस जानकी का क्या करूं मैं कब कहा क्या बोलना चाहिए इसे कभी समझ में ही नहीं आता करीना जी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेती आ, आप माफ कर दीजिए ना आ, मैं बस एक मिनट देख कर आती हूँ कोई फायदा नहीं है वैसे भी आपके खानदान में किसी को सुधरने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने क्या कहा था मुझे भूख लगी थी तो मैंने बस ये पूछा कि खाना कहाँ है तो बस मुँह उठा के बोल दिया क्या भी टाइम है अरे ये भी तो कह सकती थी कि रुकी मैं खाना लगवा देती हूँ लेकिन नहीं आपसे तो अच्छी सर्विस की उम्मीद ही नहीं है मुझे इसे तो मैं भूखी रह जाऊं नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रही हैं आप हमारे घर का फंक्शन है आप ऐसे भूखी कैसे रह जाएंगे अब वैसे भी खाना तैयार है कपूर ने मुझे खुद बताया और बुफे लगने ही वाला है कहा है कहा बुफे हा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कहा है खाना अब पांच मिनट दीजिए मैं खाना लगवा देती हूँ सॉरी सर्वेंट को थोड़ी तमीज सिखा दीजिएगा मैं मैं कहा गलत बात पिता पिता कल सुन सॉरी पापा माफ करते मेरी गुड़िया जो मैंने करण का साइड लिया मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने शर्लिन को एक आदमी के साथ देखा है और तुझे यकीन नहीं होगा वो आदमी कौन था बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी है? क्या जरूरत थी करीना जी से बदतमीजी से बात करने की वो है इसी लायक और फिर उस उनकी कौन सी जबान बड़ी शराफत में नहीं हुई है अरे मैं पूछती हूँ उनको बुलाया ही क्यों अब तो मुझे बताएगी हा? कि मुझे किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं दस लोगों के सामने मेरी बेजती कर दी होगी मैंने मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई कहने लगी कि हम लोग कोई फंक्शन करने लायक ही नहीं हमारा कोई फंक्शन ठीक से होता ही नहीं और मैं मैं जबान बंद करके खड़ी कुछ भी नहीं बोल सकी सिर्फ तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम अपना काम नहीं कर रहे इधर उधर घूम रहे हो जी आप उसकी बात दिल से बदल लो वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती आपको पता है जब वो मुझे टकराई ना तो ऐसे करके चाड़ रही थी क्यों तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ उसे सुनू ताकि मुझे दस बातें और सुनाए मेहमान है उसे नहीं कुछ बोल सकती मैं मैं आपसे कितनी देर से कोई बात बताना चाह रही हूँ नहीं सुनना तो जा जाके खाना लगाओ जा माँ अरे आप क्यों मैं ठीक हूँ 
तू परेशान मत हो आज तो तेरा दिन है ना तू मुस्कुरा और ये जानकी के साथ तो मेरा चलता रहता है अभी ठीक हो जाएगी लीजा बिल्कुल स्ट्रेस मत लो मुस्कुरा मैं देखती हूँ पता नहीं खाना लगाएगी कि किसी के साथ गप्पे मारने बैठ जाएगी वाली दुल्हन कॉन्ग्रेचुलेशन मैं तो तुम्हें ऑलरेडी कर चुकी हूं एनीवे anyway. तुम चाहती क्या हो शर्ल ये तुम किस हक से मुझे पूछ रहे हो पीता मैं क्या चाहती हूं क्या नहीं चाहती हूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो इस वक्त तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अगर तुम मेरे पे निशाना साधने की कोशिश करोगे ना तुम्हारा हर बार खाली जाएगा लगता है तुम्हारा सौतन बनने का जो सपना है अभी भी जिंदा है इसीलिए मेरे और ऋषभ जी की लाइफ में इंटरफ्यू करती रहती हूँ really? ऋषभ जी के साथ रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है या नहीं तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है शादी होने वाली है लेकिन मुझे नहीं पता की ऋषभ जी की कोई वैल्यू है तुम्हारी नजर में या नहीं तुम आग से खेल रही हो शर्ल और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा क्या कह रही हो तुम कैसी आप कैसा खेल मैं ऋषभ जी के साथ शादी करना चाहती हूँ खुशी खुशी उनके साथ रहना चाहती हूँ इसमें क्या गलत है तुम भी तो पृथ्वी से शादी कर रही हो या फिर किसी और से शादी करना चाहती हो जैसे कि ऋषभ बिहेव योर सेल्फ तुम इतनी गंदी बात सोच में कैसे सकती हो आज मेरा रोका हुआ है ईश्वर और सारे समाज को साक्षी मानकर मेरे लिए मेरा रिश्ता हो चुका है लेकिन अगर तुम्हारे गंदे दिमाग में ये ख्याल है कि मेरे मन में ऋषभ जी के लिए फीलिंग्स हैं, तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी खुद इतनी बेशरम हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो जिनकी नीयत में खोट होती ना उन्हें हर कोई वैसा ही लगता है तुम खुद तो कैरेक्टरलेस हो और तुम्हें लगता है हर एक लड़की तुम्हारे जैसी हो तुम्हें जो सोचना है सोचो आई कैर डैम मैं सोच नहीं रही हूं मैं जानती हूं कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तुम झूठ बोल रही हो तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे जान की आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है एक बार वो मुझे उस आदमी का नाम बता दे तो मैं सारे परिवार को यहाँ इकट्ठा करके तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का टाइम नहीं है तुम्हें जो सोचना है सोचो राखी आंटी मुझे बुला रहा है oh मैंने ये बात चौलन से क्यों कर दी पहले जान के आने की पूरी बात तो सुन लेती हूँ उस इंसान का नाम तो पता कर लेती देवको हुए ना मर गई पृथ्वी पृथ्वी हम क्या करेंगे प्रीता आई थी मेरे बात करने के लिए उसने उसने कहा कि वो 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 जो सर में पल्लू लेके घूमती रहती पूरे दिन जानकी उसको बता दिया कि तो मुझे किसी के साथ देखा है कोई आदमी के साथ देखा है और और वो वो बहुत जल्दी तुम्हारा नाम वो बता देगी कि तुम वो आदमी हो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे अरे सबको पता चल जाएगा तो रिलैक्स बेबी तुम तुम शांत हो जाओ और तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम साफ साफ बताओ मुझे तुम किसकी बात कर रही हो कौन क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही 
वो जो जान के ना प्रीता को बता देगी कि मेरे साथ कोई आदमी था और वो कोई आदमी कोई और नहीं वो तुम हो वो प्रीता को बता देगी वो सबको बता देगी वो तो तो वो जान की थी इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा डर सही निकला अरे भाई खाना वहां लोगों ने खाना है ये प्लेटें जाके वहां लगाइए यहां कहा रखी हुई सारी की सारी क्या करूं की है क्या है सब कुछ हो गया हमने जाकर पूरी बात जानकी बहन जानकी बहन अभी मीठा बाकी है भाई साहब मेरे को जरा जल्दी है मेरे सारे काम मैं यहाँ निपटा चुकी हूँ हाँ तो मैं जरा मुझे चल, चल, चल। देखो देखो जानकी बहन मेरी बात सुनो देखो मेरे पास बंदे वैसे ही कम है एक दिन में ये सारा काम किया है मैंने हम सबको मिलकर ये सब काम करना है प्लीज मेरी बात सुनिए देखिए पिछली बार भी गड़बड़ हो चुकी थी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी भांजी के रोके में कुछ गड़बड़ हो ये रोका सोका मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और आपके लिए भी कोई मायने नहीं रखता क्योंकि क्योंकि मुझे सबसे पहले जाके प्रीता को बताना होगा अरे अरे क्या हुआ इसको कुछ सोचो पृथ्वी कुछ करो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम एक हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे लेकिन नहीं अगर हमारे बारे में सबको पता चल गया तो हमारी मेहनत हमारी सारी उम्मीद हमारी इतने दिन की प्लानिंग सब फ्लॉप हो जाएगी कुछ सोचो पृथ्वी तुम्हें तो अभी सोचना पड़ेगा अरे तुम चुप रहोगी तो मुझे सोचने का मौका मिलेगा ना हाँ चुप हो जाओ और कुछ सोचने दो मुझे जो भी सोच रहे जल्दी सोचो अरे बस वक्त नहीं है बीबी ऐसे वक्त में भी मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं हूं ना बीबी एक बात याद रखो जब तक तुम्हारा ये पृथ्वी में भी तुम्हारे साथ है ना तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा बस थोड़ा सा वक्त तो दे दो मुझे सोचने के लिए अगर हमारा राज सबके सामने खुल गया तो अगर लूथरा के सामने मुझे खड़ा कर दिया तो तुम्हें क्या करूंगी मुझे बताओ मैं क्या करूंगी शांत हो जाओ बीबी जब थोड़ा रिलैक्स करो सोचते हैं कुछ नहीं होगा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा नीच मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कोई चरित्र है ही नहीं अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को चप्पी मारते हुए वहां देखा और अब फिर वही गंदा नजारा मैं अपनी आंखों से देख रही हूं अरे इतनी तड़प कि बाहर जश्न छोड़ के तुम लोग यहां चप्पी मारने के लिए आ गए कोई शर्म नहीं भगवान का भी डर नहीं जमाने का कोई लिहाज नहीं और इतना ही मर रहे थे तो फिर मेरी प्रीता और ऋषभ को क्यों फंस रहे हो अरे उन्होंने तो अटक की बिगाड़ है उनकी जिंदगी क्यों तबाह करने में लगे हो आ, अरे नहीं नहीं जानकी जी आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है हाँ उन्होंने मुझे गले लगाया मैंने उन्हें गले लगाया बट हम एक दूसरे को सिर्फ बधाइयाँ दे रहे थे और कुछ आपने देखा ना लोग भी तो प्रीता को गले लगा रहे थे रोके की बधाइयाँ दे रहे थे और पृथ्वी जी मुझे वहाँ पर मिले नहीं थे तो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख गए तो मैं उनको अच्छे दोस्त की तरह गले लगा के बताइया दे और कुछ नहीं था मुझे क्या पागल समझा है अरे पिता को जब लोग गले लगा रहे थे तो सबके सामने लगा रहे थे वो थी बधाइया और तू तो ना ये अपने दिमाग को ये समझा ले मैंने ना तेरे से बीस पच्चीस सौ ज्यादा देखे है औलाद जमी है कौन किस को जब्बी किस मतलब के लिए लगा रहा है ये मैं सब जानती हूँ तेरों को जब्बी लगानी थी ना तो सबके सामने लगाती चोरी चोरी चुपे चुपे अकेले अकेले बंद कमरे में क्यों लगा रही थी है कोई जवाब है कोई जवाब आंटी जी वो नहीं ना और छठ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो अरे तुम जैसे घटिया लोगों को शरीफ खानदान में आने का कोई हक ही नहीं है बहुत कर ली तुमने शातिर करी और अब अब तुम दोनों की चालबाजी नहीं चलेगी मैं मैं भंडा फोड़ूंगी पांडा सिर्फ सरला पेंजी और प्रीता के सामने नहीं पूरे लूथरा खानदान के सामने जोर जोर से बोलूंगी तुम दोनों की करतूते कोई शादी वाली नहीं होगी न तुम्हारी प्रीता से और न तेरी ऋषम से हद तो गई तुझे क्या समझा था तू क्या निकला और तू 
तू तो मुझे शुरू से अच्छी नहीं लगी और तेरी सूरत ही अच्छी नहीं लगी तू तो ऋषभ के लायक है ही नहीं ऋषभ के लायक तो मेरी प्रीता है अब देख देख मैं तेरा रिश्ता कैसे तोड़ती हूँ देख तू शर्मो हो रहा है हा? तकलीफ हो रही है पता है हम दोनों को भी ना ऐसे ही तकलीफ होती है जब तुम लोग हमारी जिंदगी में दखल देते हो हाँ ये सच है कि मैं शलिन से प्यार करता हूं उस प्रीता से नहीं और मेरी शलिन मुझसे प्यार करती है उस ऋषभ से नहीं पर, पर ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं थी देख वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं पर तुम जैसे लोग मुझे मजबूर बना देते हो बुरा बनने के लिए तुम ही नहीं वो वो प्रीता भी वो, वो उस लड़की का प्रॉब्लम क्या है वो चुप नहीं बैठ सकती क्या हा? उसका मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरी शलिन बेबी ऋषभ से शादी करना चाहती है लेकिन वो पागल बेवकूफ आदमी ऋषभ वो वो प्रीता के पीछे पड़ा रहता है उसे इंपॉर्टेंस देता रहता है और मेरी शलिन बेबी को इग्नोर करता रहता है और इस वजह से मेरी शलिन बेबी को बहुत तकलीफ होती है अगर कोई भी मेरी शलिन बेबी को जरा भी तकलीफ दे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है फिर क्या फिर पिक्चर में एंट्री हुई इस विलन की और शलिन के हीरो की जो प्रीता के लिए रिश्ता लेकर आया ताकि प्रीता शादी के फंक्शंस रस्मों में बिजी हो जाए और चुपचाप बैठी रहे पर नहीं उसे चुप बिठाया तो तुम यहां आ गए हमारा पर्दाफाश करने के लिए नहीं मतलब क्या मुझे लगता है तुम्हारे पूरे अरोरा परिवार में ही प्रॉब्लम है तुम लोग सबके जासूस बनने आए हो क्या आज ये जो तेरी हालत है ना ये तेरे खुद की वजह से ये मैंने नहीं किया तुमने मुझसे करवाया क्योंकि तू यहां पर हमारा पर्दाफाश करने के लिए आई तुझे सच में लगा कि तू तू पृथ्वी को हरा देगी हा एक बात कान खोल के सुन ले आज तक मैंने जो भी चाहा पाया और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस पृथ्वी को रोक के दिखा सके तू इंसान नहीं शैतान है शैतान अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आंटी जी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी सुना तो नहीं ये आप क्या कह रही हैं? आपको पक्का यकीन है जी सरला जी मुझे पक्का यकीन है लेकिन आप इतनी शॉक क्यों हो रही हैं? आपको तो सृष्टि और समीर के बारे में पता ही था ना ये रिश्ता भी तो आप ही नहीं आई थी मेरे पास राखी जी आपको पूरा यकीन है कि सृष्टि और समीर एक दूसरे को पसंद करते दादी जी माँ की नजरे कभी धोखा नहीं खा सकती और अब देख लीजिए सरला जी सृष्टि की मम्मी उनको पहले से ही पता था और आज तो मुझे पक्का सबूत भी मिल गया जी क्या सबूत मिला आपको मैंने उनसे आमने सामने पूछ लिया क्या कह रही हैं आपने उन दोनों से पूछ लिया और उन दोनों ने हाँ कर दी कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं जी दादी जी आपकी सृष्टि ने तो इतना भी कह दिया की मैं तो एडजस्टमेंट नहीं करूंगी समझौता करेगा तो समीर भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी आपकी सृष्टि बड़ी स्मार्ट और अकलमंद लड़की है शादी के बाद जी दादी जी शादी के बाद हमारे इंडिया में तो शादी के बाद ही लड़का लड़की एक साथ रहते हैं ना तो एडजस्टमेंट भी तो शादी के बाद ही एक साथ होगी मैं तो भाई ये कहती हूँ कि हम बड़ों को इस मामले में अब देर नहीं करनी चाहिए हुँ? आपका पिता का फंक्शन पूरा हो जाता है ना बहन जी तो हम आज रात को ही बैठ के सृष्टि और समीर के रोके की बात तय कर लेते हैं मेरा मतलब है मुहूर्त वेन्यू वगैरह वगैरह वरना कहीं ऐसा ना हो की वो दोनों बच्चे भाग के शादी कर दे और हम यहाँ देखते रहे जाए जी <laughs> क्यों सही बोल रही हूँ ना <laughs> देखा बीबी क्या कमाल का वार क्या ना एक बार मारा और ये मुझे तो कहीं क्या बात है हाँ बीबी तुमने तो कमाल ही कर दिया एक बार में बीबी यू आर द बेस्ट लेकिन मैंने सही किया ना मतलब इसे मैंने मारा 
अरे बेहोश हो कुछ गलत तो नहीं किया कुछ गलत नहीं किया तुमने जो किया बिल्कुल सही किया ये जो उसके साथ हुआ है ना ये उसी की सजा है उसने गलती की तो वो सजा भुगतेगी हमारे रास्ते में जो भी दीवार बन के खड़ा होगा ना उसे हमारे ठोकर खाके इसी तरह गिरना होगा एग्जैक्टली exactly. अगर ये चुप रहती तो हम इसे मारते नहीं ना एक दो तो लाख रुपए मांगते हमसे तो हम दे देते लेकिन नहीं इसने क्या किया प्रीता 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 हाँ बोला अपनी प्रीता को बोल प्रीता कि वो मुझे मार रही प्रीता बचाओ प्रीता ने झूठ बोल रहे अब क्यों नहीं बोल रही हाँ मेरा पर्दा फाश करने चली थी क्या हुआ बेबी क्या सोच रहे हो मैम मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त फंक्शन की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग हैं सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ ठिकाने लगाए तो कहाँ लगाए इसे यही छोड़ देते हैं यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं ये तो मेरा कमरा है यानी लड़के वालों का कमरा मेरे माम डैड यहाँ आते जाते रहते हैं इसमें अगर वो यहाँ आ गए इस वक्त और इसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी